ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെക്ഷനിലും രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ഷനിൽ ആദ്യ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ചാർജിങ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയനിലേക്ക് വന്നു സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്ഷൻ തേർട്ടിയും തേർട്ടി വണ്ണും ആയിരുന്നു സെക്ഷൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചു സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻഡ് മിഷനറി ഫർണിച്ചർ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് അലൗബൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെക്ഷൻ അഴുത് കഴിഞ്ഞ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരുന്നു നോക്കേണ്ടത് അത് കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതേ ഫോ അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്തെ സെക്ഷനിലും പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും പഠിക്കാൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ എ ബിയും സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ എ ബി എയുമാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടീ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് കോഫി ഡെവലപ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് റബ്ബർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റിയും സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ എ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ എ ബിയെ പറ്റി നോക്കാം സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ എ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ടീ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കോഫി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റബ്ബർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓൾ അസോസി എൻഗേജ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ഗ്രോവിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടീ കോഫി ആൻഡ് റബ്ബർ ഇൻ ഇന്ത്യ അതെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടീ കോഫി റബ്ബർ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസസിക്കാണ് ഈ സംഭവം ബാധകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഈ അക്കൗണ്ട് സംഭവങ്ങളെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കീം പ്രകാരം എന്തോ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ബിസിനസ്സുകൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം വരാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധ്യതകളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിലേക്ക് അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈ പറയുന്ന ടീ കോഫി ആൻഡ് റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ട് അതായത് ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്തോ ചെയ്യുന്നു പൈസ ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ആ പൈസയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നാളെയൊരു അസറ്റോ സംഭവങ്ങളോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അതിന് ഡിഡക്ഷൻസ് അലോ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ എ ബി എ ആയിരുന്നു സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ട് ആയിരുന്നു സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് അസസി കാരിയിങ് ഓൺ ബിസിനസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടിങ് ഫോർ ഓർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം ഓർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ബോത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഈ പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ബിസിനസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അസസി അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടിങ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ പ്രോസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഈ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കത്തില്ല ഈ കുഴിച്ചും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുക കാരണം ചെയ്യുന്ന അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ആ പറയുന്ന ഏരിയകളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് കുഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതാണ് ഈ പ്രോസ്പെക്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സ്ട്രാക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഖനനം ചെയ്തു എക്സ്ട്രാക്ടിങ് അത് എടുക്കുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ചില സംഭവം പാർട്ടിക്കിൾസും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വേർതിരിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഫൈനൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് കുഴിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട
ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ നബാർഡ് ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നബാർഡില്ല നബാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്കീം നമ്മുടെ ഈ സ്കീം പ്രകാരമുള്ളതിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്തോ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ എന്തു ചെയ്യുന്നു വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഏറ്റവും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഡിഡക്ഷൻസിന് എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് രണ്ടാമത് സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സച്ച് എ ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അതായത് ഈ ഈ പറയുന്ന പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ആക്ച്വലി എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതിൽ പറയുന്ന മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്കീമിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഇതാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് കാണും എന്താണ് ഈ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് കാണും അതിങ്ങി തുടരെ തുടരെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് എമൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരും രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇച്ചിരി മുമ്പേ ഉള്ള ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് നബാർഡ് ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് തോന്നുന്നു ഈ ഏത് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിച്ചു ആ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കോഫി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റബർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ആൻ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് നബാർഡ് അണ്ടർ ആൻ സ്കീം അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ടീ ബോർഡ് കോഫി ബോർഡ് റബർ ബോർഡ് അതായത് നബാർഡിലെ ടീ ബോർഡ് കോഫി ബോർഡ് റബർ ബോർഡ് ഈ മൂന്ന് ബോർഡിൽ മനസ്സിലായി ടീയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടീ ബോർഡ് കോഫിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ കോഫി ബോർഡ് റബറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റബർ ബോർഡ് അങ്ങനെ ഈ ബോർഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത സ്കീമിലുള്ള നബാർഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് അണ്ടർ ദ സ്കീം ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ടീ ബോർഡ് കോഫി ബോർഡ് റബർ ബോർഡ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവലോട് കൂടിയിട്ട് ടീ ബോർഡ് കോഫി ബോർഡ് റബർ ബോർഡ് പിന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിലും ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിഡക്ഷൻ അലോബിൾ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ ഇൻ എ സ്കീം അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതായത് പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മിനിസ്ട്രി അപ്രൂവ് ചെയ്ത എസ് ബി ഐയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്കീമിലുള്ള അക്കൗണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ടാമത് സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ അക്കൗണ്ട് സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ടിയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞു നബാർഡ് ടീ ബോർഡ് കോഫി ബോർഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത സ്കീമിലുള്ള നബാർഡിലെ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവലോട് കൂടിയ ടീ ബോർഡ് കോഫി ബോർഡ് റബർ ബോർഡിൻ്റെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിലോ ഈ ടീയുടെ കേസിലോ കോഫിയുടെ കേസിലോ റബ്ബറിൻ്റെ കേസിലോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ കേസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിയം ഓർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും സ്കീമിലുള്ള എസ് ബി ഐയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ അക്കൗണ്ടിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേ ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു കാലാവധിയും കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് കാലാ
പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണോ ചുമ്മാ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനല്ലല്ലോ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൊക്കെ ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി ഇൻ ഓഫീസ് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രിമിസസ് ഓർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ല നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഓഫീസിലോ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രീമിസസിലോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ വേണ്ടിയാണ് മേടിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കിവിടെ അലോബിൾ അല്ല അത് നമുക്ക് ഡിസലോബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓഫീസിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓഫീസ് അപ്ലയൻസ് മേടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് കിട്ടത്തില്ല ഇത് അലോബിൾ അല്ല ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി എൻറ്റൈറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നൂറ് ശതമാനം നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറീസിൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയുന്നത് കിട്ടത്തില്ല ഈ സെയിം തന്നെയാണ് സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി മറ്റേത് എന്തോ ഇത് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ വെൻ ടു ഡെപ്പോസിറ്റും ഈ യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റാത്തതെന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സെയിം തന്നെയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആ ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് ദ അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഓഡിറ്റഡ് ബൈ സി ആൻഡ് ഫയൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലായോ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ സൈറ്റ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ കേസിലും ഇത് സേവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അടുത്ത വിഡ്രോൾ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് കുറേ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വെച്ചോ അതൊക്കെ കുറേ കേസുകൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കേസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അത് ടാക്സിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോഷർ ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ടാക്സിബിൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വിഡ്രോൾ എമൗണ്ട് ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ അസസി ആ അസസി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു അസസി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ടാക്സിബിൾ എൻ്റെ കേസിലല്ലോ സോ നോ ടാക്സിബിൾ അസസി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വിഡ്രോൽ എമൗണ്ട് ടാക്സിബിൾ അല്ല ഈ അസസി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കില്ല പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എച്ച് യു എഫ് എച്ച് യു എഫ് പാർട്ടീഷനായി അതായത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു അണ്ടിവേഡ് ഫാമിലി പാർട്ടീഷനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ടാക്സിബിൾ അല്ല നോ ടാക്സിബിൾ കാരണം അവർ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തു പോയി പിന്നെ അവർ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് എച്ച് യു എഫ് ആയിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് നോ ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫെയർ ഫേം ഡിസൊല്യൂട്ടായി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു അത് ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേം ഡിസൊല്യൂട്ട് ആയാലും വീണ്ടും അത് ഫേമ് തടിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ക്ലോസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ബിസിനസ് റെഡിയാക്കാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കേസിന് എന്താണ് ടാക്സിബിൾ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോ ടാക്സിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്ലോഷർ ഓഫ് ബിസിനസ്സും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേമും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സിബിൾ ആണ് ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ അസസി പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ആൻ എച്ച് യുഫ് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ഈ മൂന്ന് കേസിലും നോ ടാക്സിബിൾ ആണ് അപ്പുറത്തും ഈ സൈറ്റ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ മൈ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് കുറച്ച് നോട്ട്സ് നോക്കാം ടി കോഫി റബ്ബറിൻ്റെ കേസിൽ അസറ്റ് അക്യൂഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് ദ സ്കീം ഈസ് സോൾഡ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വിത്തിൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് അക്യൂഡ് അതായത് ന
ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഓർ അറ്റ് എ ടൈം ഓഫ് ടേക്കൺ ഓവർ ഫേം ബൈ എ കമ്പനി അപ്പം നമ്മുടെ ഫേം നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിക്കോ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിക്കോ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് ബാധകമല്ല അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജനറൽ കേസുകളിലും വിത്തിൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കത്തുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പി ജി ബി പിയിൽ ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും റിസൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അവിടെയും പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതെല്ലാം കുഴിച്ച് മാധ്യം എല്ലാം ചെയ്ത് ഗ്യാസും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ നേരത്ത് ഇതെല്ലാം റെഡി പെടുത്തിയിട്ടല്ലേ പോകണ്ടേ ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ പോകണ്ടേ അപ്പം ആ ശരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എമൗണ്ടിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും അതിനുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ എ ബിയും സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ എ ബി എയും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻസുകളാണ് താങ്ക് യു